I am so glad that you've joined us. I believe we've got a word from the Lord for you today. Estoy muy contento de que eh, nos acompañes hoy. Yo creo que Dios tiene una palabra para ustedes el día de hoy. One of the things that I do when there's times of trouble. Una de las cosas que yo hago cuando hay problemas. I look and see what the word of God has to say about it. Yo veo lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. And so as I was praying for you. Al yo estar orando por ustedes, the Lord uh, gave me something very specifically for each and every one of you. El Señor me dio algo muy específico para cada uno de ustedes. I ministered this to uh, my congregation. Yo he ministrado esto a mi congregación. And during this time when the enemy is trying to do everything to destroy uh, just all good things. Y en estos tiempos en los que el enemigo está tratando de destruir todas estas cosas. God has an answer. Dios tiene una respuesta. And so I know you know this scripture. Y yo sé que usted conoce esta, este, estos versículos. Everybody knows Psalms 23. Todo el mundo conoce el Salmo 23. But Psalms 23 verse 5 says this. El Salmo 23 versículo 5 dice así. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. You anoint my head with oil. Unges mi cabeza con aceite. My cup runs over. Mi copa está rebosando. And so I often talk to you about this, these kind of things. Y yo muy seguido uh, les hablo a ustedes sobre estas cosas. Uh, you and I understand this. Uh, usted y yo con, uh, entendemos esto. Or I hope you're gaining understanding of this. O uh, tengo la esperanza de que usted está obteniendo conocimiento that de esto. every good and perfect thing. Que todas las cosas buenas y perfectas. Comes from the Father of Light. Provienen del Padre de las luces. With whom there's no variableness. En que no hay cambio de variación no shadow of changing. ni tampoco sombra de que va a cambiar James tells us that. es lo que nos dice en Santiago la palabra de Dios And James also says también Santiago dice that God is not tempted with evil. que Dios no tienta con cosas malas And he's, he doesn't tempt anyone with evil. Él no tienta a nadie con cosas malas And so this is what we know. y esto es lo que nosotros sabemos John chapter 10 and 10. lo que dice Juan 10, 10. Jesus himself said this. Jesús mismo dijo esto. The word of God said this. La palabra de Dios dice esto. He said that Satan, él dijo que Satanás, the thief, el ladrón, he steals, él roba, he kills, él mata, he destroys. y él destruye. But Jesus said, Pero Jesús dijo, But I have come, Pero yo he venido, and aren't you glad he came? y no le da gusto que él haya venido. He said, I have come, él dijo, yo he venido, that you might have life. para que tú tengas vida. The Amplified Bible says, La Biblia amplificada dice así, to the fullest, uh, por completo, until it overflows. hasta que sobreabunde. Jesus only has life for you. Jesús solamente tiene vida para usted. Sickness brings death. La enfermedad trae muerte. Viruses bring death. Los virus, virus traen muerte. So you must be very clear about this. Así que usted tiene que tener esto bien claro. No virus. No virus. No sickness and disease. No enfermedad o dolencia. No accident. No accidentes. No economic collapse. No, no destrucción económica. That doesn't come from God. Eso no proviene de Dios. It has one source. Eso viene de una fuente. It has one beginning. Y tiene un principio. Jesus said it. Jesús lo dijo. The, that Satan que Satanás is the one who steals. Es el que roba. Kills. El que mata. Destroys. Y el que destruye. Brings viruses. El que trae viruses. So you've got to be very clear about that. Esto lo tiene que tener bien claro. Because if you're not, porque si no, you don't know what to resist. Usted no sabrá qué es lo que tiene que resistir. We submit ourselves to God. Nosotros nos sometemos a nosotros mismos a Dios. And we resist the devil. Y resistimos al diablo. And everything the devil does. Y todo lo que él hace. So as I was uh, praying about this, así al yo estar orando sobre esto, Psalms 23:5 came to me. Eh, el Salmo 23:5 vino a mí. And God said, y Dios dijo, I will prepare a table Voy a preparar una mesa in the presence in la presencia right where the devil is working ahí donde el diablo está obrando i'm going to make a table yo voy a hacer una mesa and from that table y desde esa mesa there's going to be anointing habrá unción there your cup's going to run over su copa estará rebosando and also on that table y también en esa mesa is everything you need está todo lo que usted necesita now in order to get the benefits of the table pero para poder nosotros recibir los beneficios de esa mesa you have to be seated usted tiene 
que estar sentado. And you and I are seated y usted y yo estamos sentados in heavenly places en los lugares celestiales in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Ephesians 2, 6. Es lo que dice Efesios 2.6. So Así que véase a usted mismo seated in Christ, sentado en Cristo but now you're at a table, pero ahora usted está en una mesa here on the earth, aquí en la tierra in the presence of your enemies, en la presencia de sus enemigos everything the devil does, y todo lo que el diablo hace. A virus is nothing new. Un virus no es nuevo. The devil has been the author of them. El diablo ha sido el autor de ellos. They're here. Y están aquí. But you Pero usted and I y yo can overcome. podemos vencer. And so as I was praying about all this, Al yo estar orando sobre todo esto, the Lord showed me this table. El Señor me mostró esta mesa. And at this table, y en esta mesa, we were seated estamos sentados in the presence of our enemy, en la presencia de nuestros and enemigos. We were care of. Y Dios nos está cuidando. And then something interesting happened. Y algo interesante sucede. I didn't have a vision, no tuve una visión, but I had a very strong knowing. pero tuve un, un saber muy fuerte. And like when you sit down at your table, que cuando usted se sienta en su mesa and you're eating your natural food, y está comiendo la comida natural, most tables, la mayoría de las mesas, not every table, no toda mesa But the table at my house pero en la mesa de mi casa has four legs. tiene cuatro, pie, cuatro patas And so these four things y estas cuatro cosas that hold up this table que sustentan la mesa so I can eat it there. para que yo pueda comer en ella this is what happens. esto es lo que sucede it makes it stable. hace que la mesa esté estable it causes me to be able to have a seat y causa que yo me pueda sentar a la mesa served. Y donde me pueden servir. So way, y en la misma manera, the Lord me, el Señor me demostró, and I gave this to my church, y Él lo que he dado a mi iglesia, and I'm this to you. y lo estoy compartiendo con ustedes. No, who you are, no importa quién sea usted, where you live, dónde vive, I want you to understand Quiero que entienda that God has prepared a table que Dios ha preparado una mesa in the very presence en la presencia of your enemies. de sus enemigos. And he said to me, y esto es lo que el Señor me dijo. Those four legs esas cuatro patas represent four subjects. representan cuatro cosas. And those four subjects y esas cuatro cosas are going to help that table van a, hacer, a ayudar a esta mesa stay steady. a que se mantenga. Tenga estable. Así que yo le voy a dar cuatro cosas en este tiempo que le va a ayudar a mantenerse sentado. So Las cuatro cosas que el Señor me dio son la autoridad del creyente, cómo caminar por fe, cómo ser guiado por el Espíritu Santo y oración. Así que yo le quiero recordar que esos son cuatro, que son cuatro temas muy grandes. Y la mayoría de los que me conocen saben que estos son mis temas favoritos. Es solo por el llamado en mi vida. I believe, Yo creo, and the Holy Ghost has dealt with me, y el Espíritu Santo ha lidiado conmigo, that these four subjects que estos cuatro temas bring stability traen estabilidad to a, believer's life. a la vida de un creyente. So obviously, Obviamente, I could teach on each subject yo puedo enseñar sobre estos temas for hours and hours. por muchas horas. But what pero, I'm going to do, pero lo que voy a hacer I'm going to remind you es que voy a recordarle so that you can be seated. para que usted esté sentado At this table. En esta mesa. The devil can do whatever he wants to do. El diablo puede hacer lo que quiera. But you're taking care of. Pero usted a usted está protegido. Your family's taking care. Su familia of. está protegida. Your church family's taking care. Su familia of. en la iglesia es protegida. So number one. L número uno. You have to use your authority. Usted tiene que usar su autoridad. James 4:7. Santiago 4:7. Says resist the devil. Dice resiste al diablo. And he has to flee. Y tiene que huir. In Ephesians chapter number six. En el capítulo en Efesios el capítulo seis. We're going to look at verses 10 Vamos a ver el versículo 10 and 11. y 11. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Uh, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Put on the whole armor of God. Vestidos de toda la armadura de Dios. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. And then it says this in verse 13. Y luego en el versículo 13 dice así. 
take on the whole armor of God Toma toda la armadura de Dios that you are able to withstand in the evil day para que puedas resistir en el día malo. And having done all to stand, y habiendo acabado todo, verse 14, el versículo 14, stand therefore. estar firmes. So we see this. Así que vemos esto. We're strong in the Lord, que somos fuertes en el Señor, the power of his might. en el poder de su fuerza. We're told to put on the armor of God, Se nos dice que nos pongamos la armadura de Dios so that we can stand against. para que podamos estar firmes en contra. Because we're here on the earth, Porque estamos aquí en la tierra and we've been given the name of Jesus, y se nos ha dado el nombre de Jesús and we've been given this armor, y se nos ha dado esta armadura that it, it is up to us, que es a, es a nosotros, to nos toca a nosotras our authority, el usar nuestra autoridad in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. And the Lord tells us, y el Señor nos dice through the Apostle Paul, que el apóstol Pablo by the, by the Holy Ghost, por medio del Espíritu Santo que debemos resistir So when something comes at you, Así que cuando algo viene en contra suya, something that steals, kills, or destroys, algo que roba, que mata o destruye, you must stand against it. usted tiene que resistirlo. Isaiah chapter 54, en Isaías 54, verse 17, el versículo 17, says that no weapon, dice que ninguna arma, no, weapon, no arma, so no sickness, así que no enfermedad, no, problem, no problema, that is formed by the devil. que es formado por el diablo. Ephesians Calls them fiery darts. En, el, en el libro de Efesios se le llaman uh, dardos de fuego. It says that no weapon, Dice que no arma. Doesn't matter what it is. No importa cuál sea la que doesn't sea. Matter how big it is. No importa qué tan grande sea. Doesn't matter that it's all over the world. No importa si está en todo el mundo. No weapon. Ninguna arma. You can't control the whole world. Usted no puede controlar todo el mundo. But no weapon Pero ninguna arma formed against you forjada en contra suya will prosper. va a prosperar. Psalms 91 says, El Salmo 91 dice, a thousand may fall at my side. Mil pueden caer a mi lado. Ten thousand at my right hand. Diez mil a mi diestra. But it shall not approach me. Pero no se acercará a mí. How? ¿Cómo? Use your authority. Use su autoridad. The name of Jesus. El nombre de Jesús. How did Jesus deal with the devil? ¿Cómo es que Jesús lidió con el diablo? In Luke chapter 4. En Lucas 4. We see in verse 1. Nosotros en el versículo 1, vemos el versículo 1 que Jesús was led into the wilderness. Fue guiado al desierto. By the Holy Ghost. Por el Espíritu Santo. And the devil came. Y el diablo vino. And tempted him. Y lo tentó. How did Jesus respond? ¿Cómo es que Jesús le respondió? All three, uh, situations, Las tres situaciones, Jesus answered, Jesús le respondió, It is written. Escrito está. That's the sword of the Spirit. Esa es la espada del Espíritu. That's a rhema word. Esa es una palabra rema. You have to speak the word. Usted tiene que hablar la palabra. It's a double-edged sword es una espada de doble filo that comes out of your mouth. que sale de su boca. Jesus answered. Jesús respondió. It is written. Está escrito. And that's how you have to use your authority. Y esa es la manera en que usted debe de usar su autoridad. You must say. Usted tiene que decir. It is written. Está escrito. It is written. Está escrito. You have to answer it. Usted tiene que responderle. When Jesus was walking by the fig tree. Jesús estaba caminando cerca de la higuera. And it didn't have any fruit. Y no tenía ningún fruto. He answered it. Y él le respondió. And said. Y le dijo, no man ningún hombre will eat fruit comerá fruto from you de ti hereafter de aquí en adelante forever. para siempre. And it dried up from its root. Y se secó desde la raíz. Your words are powerful. Sus palabras son poderosas. When sickness, Cuando enfermedad, disease, dolencia any virus, y cualquier virus anything they name, o cualquier cosa que el mundo le dé nombre you, trata de venir en contra suya, usted debe de usar su autoridad. That's one leg Ese es una pie, eso es un, un una pata of that table. de esa mesa And because I got more to say, y porque tengo más que decir I want to get to the next one. quiero continuar con la que sigue the second leg of that la, table segunda, la segunda pata de esta, pie, de esta mesa is using your faith. es el usar su fe Oh my goodness, I could just talk for hours ay and Dios hours. mío, mi, puedo hablar por horas sobre esto But listen, pero escuche The Bible says in Galatians 3, 11, la Biblia dice en Gálatas 3.11 y en Hebreos 10.38 que el justo o el, eh, o el que es recto shall live by faith. vivirá por fe. 
This is what we do. Esto es lo que nosotros hacemos. This is who we are. Esto es quien nosotros somos. And you may have heard me say this before. Y usted quizá me habrá escuchado decir that antes. When I started pastoring, cuando yo empecé a pastorear, the Lord told me, el Señor me dijo, don't teach your people no le enseñes a tu gente to have faith projects. a tener proyectos de fe. Teach them Enseñales to live by faith. a vivir por la fe. So this is who we are. Y esto es quien nosotros somos. How we got born again. Es como nosotros recibimos el nuevo nacimiento. We believed in our heart. Creímos en nuestro corazón. And we said with our y mouth. lo dijimos con nuestra boca. And we became born again. Y fuimos nacido de nuevo. So the other leg la otra pata of this table de esta mesa is you using your faith. es el que usted use su fe. Problems are all around us. Los problemas están todo a nuestro alrededor. But when you, Pero cuando usted, as a born again believer, como nacido de nuevo, use your faith, usa su fe, you elevate the truth, usted eleva la verdad, over the facts, sobre las circunstancias, you will, usted, walk in life, caminará en vida, and wholeness, y en plenitud. First John, en primera de Juan, chapter five, el capítulo cinco, verses fourteen and fifteen, versículos catorce y quince, says this is the confidence, dicen esta es la confianza, that I have in Him, que yo tengo en él, that if I ask anything que si le pido cualquier cosa will, de acuerdo a su voluntad yo sé que Él me escucha me, y si yo sé que Él me escucha ask, cualquier cosa que yo haya pedido know, yo sé know, yo sé know, yo sé that I have the petition, que tengo lo que he pedido that I've of him. Que, que, he de, que le he pedido a Él Whatever things you desire, cualquier cosa que usted desee, when you pray, cuando usted ore, believe you receive them, crea que lo ha recibido, and you will have them. Y usted lo tendrá. You, usted, who are born again, quien ha nacido de nuevo, know how to walk by faith. Tiene que saber cómo caminar por fe. And in this time, y en estos tiempos, you have to exercise your faith. Tiene que ejercitar su you fe. You have to exercise your tiene faith. Tiene que ejercitar you su fe. You have to hear the word. Tiene que escuchar la palabra. Like the woman with the issue of blood. Como la mujer con el problema de sangrado. How did she receive her miracle? ¿Cómo es que ella recibió su milagro? She heard something. Ella escuchó algo. Faith comes by hearing. La fe viene por el oír. And hearing by the word of y el oír por la palabra de Dios. Then what happened? Entonces, ¿qué sucedió? She said something. Ella dijo algo. She said, If I could but touch him, Ella dijo, si lo, si lo pudiera tocar, I can be healed. yo podré ser sanada. She must have heard Ella quizás escuchó people who touch him, que la gente que tocaba a Jesús they get healed. Y se sanaba. She heard something. Ella escuchó algo. She said something. Ella dijo algo. Right? ¿Verdad? Then what happened? Luego, ¿qué sucedió? She left her house, Ella dejó su casa and she did something. y hizo algo. She did something. Hizo algo. She pushed through the crowd, Se metió entre la multitud she touched Jesus, y tocó a Jesús and power went out. y el poder salió de él and she was healed. y ella fue sanada. Everybody was touching him, Todo el mundo lo estaba tocando, but only she got healed. pero solamente ella fue sanada. Because hers was a touch of faith. Porque el toque de ella fue not, un toque de fe. No un toque de fe. Let's see. No solamente un toque de a ver qué pasa. Maybe it'll work. A lo mejor va a funcionar. No. No. She touched him by faith. Ella lo tocó por fe. And you can touch him by faith. Y usted puede tocarlo por fe. The third leg La tercera pata is, um, being led by the Spirit of God. es el ser guiado por el Espíritu de Dios. John chapter 10, Juan capítulo 10 verses three through five. versículos 3 y, al 5. So this this subject is so very important. Este tema es tan importante. And um, if you would learn how to be led, y si usted aprende a ser guiado, it would keep you out of situations. Lo va a mantener guardado de situaciones that where bad things could happen to you. Donde malas cosas le pudieran suceder. This is a very practical. Esto es muy práctico. But you'll know. Which grocery store to go to? Usted sabrá a cuál supermercado ir. And which one to stay away from? Y al cual no acercarse. You'll know what building to go into. Usted sabrá a qué edificio ir. And what building to stay out of. Y a, a cuál no ir. You'll know who to talk to. Usted sabrá a quién hablar. And who not to talk to. Y a quién no debe de hablar. John chapter 10. En Juan capítulo 10. Verses 3 through 5. Versículos 3 is, al 5. It says to him the porter opens. And the a, sheep hear his voice. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. And he calls his own sheep by name. 
y a sus ovejas llama por nombre and he leads them out. y las saca. And when he puts forth his own sheep, he goes before them. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. And the sheep follow him. Y las ovejas le siguen. For they know his voice. Porque conocen su voz. And a stranger they will not follow. Mas al extraño no seguirán. They'll flee from him. Sino que huirán de él. For no, they know not the voice of strangers. Porque no conocen la voz de los extraños. You, as a, as a born again believer. Usted como creyente que ha nacido de nuevo. You are his sheep. Usted es su oveja. You know his voice. Y usted conoce su voz. You don't have to learn his voice. Usted no tiene que aprender a conocer you su voz. You know his voice. Usted Usted la conoce. You know it. Usted la conoce. And it's not out here. Y no está aquí por fuera. It's in you. Está dentro de usted. And that voice. Y esa voz. Guides you. Le guía. Romans 8:14. En Romanos 8:14. Says as sons of God. Dice que como hijos de Dios. We are led by the Spirit of God. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Those who are led by the Spirit of God. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. They are the sons of God. Son los hijos de Dios. And so it's important for you to know. Así que es importante que usted sepa. That during this time que durante este tiempo one of the legs of these tables una de las patas de esta mesa is to keep you es el mantener the right place en el lugar correcto at the right time en el tiempo correcto doing the right thing haciendo la cosa correcta being led by the Holy Spirit siendo guiado por el Espíritu Santo can keep you out of places lo puede guardar de lugares where people are infected donde la gente está infectada where it's not good for you donde no está bien para usted I mean, estar this, this is not just for now esto no es solo para el día de hoy. Esto es algo que, en, en que nosotros deberíamos de vivir nuestras vidas. John 16, 13. Juan 16.13 Jesús está hablando a, acerca de cómo el Espíritu Santo vendrá. He calls him the comforter. Le llama el Consolador. And one of the things he will do y una de las cosas que Él hará is he will show you things to come. es que Él le mostrará las cosas que están en el porvenir. You don't have to be a prophet Usted no tiene que ser un profeta Know things to come. Para saber las cosas que vendrán. The Spirit of God El Espíritu de Dios will show them to you. se las mostrará a usted. He can even show you. Aún le puede mostrar If you do this, si usted hace esto, this thing will happen. esto es lo que va a suceder. If you don't do this, si usted no hace esto, then this is gonna happen. entonces esto es lo que va a suceder. One of the things you cannot do Una de las cosas que usted no puede hacer in the time that we're in, en los tiempos en los que estamos hoy you cannot be frozen in fear. no puede estar petrificado en temor. God has not given you a spirit of fear. Dios no le ha dado un espíritu de temor. But of power. Sino de poder. And love. Y de amor. And a sound mind. Y una mente sana. Fear will hold you in place. El temor lo va a mantener en un solo lugar. But when you know. Pero cuando usted sabe. That God on the inside of you. Que Dios dentro de usted. Is leading you. Le está guiando. He's guiding you. Y lo está uh, le está diciendo dónde ir. The steps of the righteous. Los pasos del justo. Are ordered of the Lord. Son ordenados por el Señor. He'll put you in the right place. Le pondrá en el lugar correcto. At the right time. En el tiempo oportuno. And so you don't have to be afraid. Y usted no tiene que tener temor. And, and What, this brings me such uh, comfort. Esto me trae tal consuelo. Is because I trust. Es porque yo confío. The spirit of God. Al espíritu de Dios. If there's something I need to know. Que si necesito saber algo. That he'll reveal it to me. Que él me lo va a revelar a mí. He'll show it to me. Él me lo mostrará a mí. He'll declare it to y me. Y me lo va a declarar a mí. Because I am part of the body of Christ. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. And the head y la cabeza lets the body, del cuerpo he lets us know, Él nos hace saber so we can follow him. para que lo podamos seguir. I have so much to tell you, tengo muchísimo más que decirle. <laughs> pero tengo que moverme a la siguiente pata. And this one, y esta is one you can do alone, es algo que usted puede hacer solo. But I recommend, pero le recomiendo any way you can, que en, en la medida que usted pueda through, uh, the internet, por medio del internet get together and pray. Júntense y oren. I know maybe you can't get together with people all the time. Yo sé que ahora uh, quizá no pueda juntarse con gente todo el tiempo. But we can all pray. Pero todos podemos orar. In James chapter 5. En Santiago capítulo 5. Um, we see this scripture talking about Elijah. Nosotros vemos este versículo que habla de Elías. And he was uh, Told by the Lord y el Señor le dijo a él to pray que orase and command that it wouldn't rain y que comandara que no lloviera. 
And that happened. Y eso sucedió. And then God told him again Entonces Dios le dijo de nuevo to pray, que orara and then it rained. y él luego llovió. And the Bible says this, y la Biblia dice esto it says the prayers of a righteous man que la oración del de justo make tremendous power available. hace un poder tremendo disponible. I like one translation that says, Me gusta una traducción que dice así the prayers of the righteous las oraciones del justo make tremendous power available hacen un poder tremendo disponible Dynamic in their working. dinámico en la obra the prayers of, that's you, the pray ese es usted you, usted the prayer las oraciones who understands que, que uno entiende you are righteous. que usted es justo you are righteous. es justo Jesus made you righteous. Jesús le hizo a usted justo He who knew no sin el que no conoció pecado became sin se convirtió en pecado so that you could become para que usted pudiera convertirse en la justicia of God en la rectitud de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús I need you. yo necesito God needs you le necesito a usted y Dios lo necesita que usted acepte Accept it. acéptelo I'm righteous. soy justo I'm righteous. soy recto I'm not gonna try to be righteous. no voy a tratar de ser justo I am righteous. yo soy justo And when you believe that, y cuando usted lo cree then your prayers entonces sus oraciones take on all new meaning. tienen un significado nuevo You're praying from above. usted está orando desde arriba You're not trying to get God to do something. no está tratando de hacer que Dios haga algo You're Usted se ha dado cuenta de lo que ya ha sido hecho and you're inviting God y usted está invitando a Dios with legal permission con un permiso legal to move on the earth. a que se mueva en la tierra. Your prayers Sus oraciones change things. cambian cosas. One of the things the Lord's been dealing with me about, Una de las cosas que el Señor ha estado lidiando conmigo he, he kept saying to me, él se ha mantenido diciendo Don't let this just all play out. no dejes que esto solamente pase Don't let it just take its natural course. no dejes que solamente tome su curso natural Don't just rely on the government and the medicine. no solamente estés eh, confiado en el gobierno y en la medicina I've given you authority. te he dado autoridad I've showed you how to walk by faith. Te he mostrado cómo caminar por fe. You're being led by my spirit. Estás sin, siendo guiado por mi espíritu. Now pray. Ahora ora. And change things. Y cambia cosas. Use your faith. Usa tu fe. Use your authority. Usa tu autoridad. And change things. Y cambia cosas. It seems as though Me parece God is not able to do anything on the earth como que Dios no puede hacer nada en la tierra until someone asks. hasta que alguien se lo pide. It seems to be legal. Y parece que esto es legal. And second Chronicles, en Segunda de Crónicas now I know this is Old Testament, y yo sé que este es el Antiguo Testamento but this is for our example. pero esto es un ejemplo para And nosotros then you can pull this over into the new. que usted puede traer al Nuevo Testamento. But second Chronicles Chapter seven, en segunda de Corintios de, de Crónica 7 verse 14, versículo 14 says if my people dice si mi gente will humble themselves, se humilla a sí mismo well, that, that counts for us too, y eso cuenta también por nosotros the, the epistles say, porque las epístolas dicen to humble yourself que nos debemos de humillar under the mighty hand of God, sobre la mano poderosa de Dios that's you, just you and I acknowledging God is greater es solamente than us. reconocer que usted y yo somos, que, eh, somos menores y que Dios es más mayor que nosotros We can't do it on our own. no podemos hacerlo por nosotros mismos If my people, si mi gente who are called by my name, que son llamados por mi nombre will humble themselves se humillaran and pray, y oraran then, then it goes on to say this, y, y continúa diciendo esto At the end it says, he would heal our land. al final él dice que él sanará nuestra tierra Prayer changes things. la oración cambia las cosas Prayer changes things. oración cambia las cosas I want to Take you to Acts chapter 12. Quiero to llevarlo al libro de Hechos, capítulo 12. And this is the last scripture we're going to look at. Y este es la, el último versículo que vamos a ver hoy. And I pray this message has encouraged you. Y oro que, y le pido a Dios que este mensaje lo haya animado. You're seated in the presence of your enemies. Usted está sentado en la presencia de sus enemigos. And, and, and you're receiving every good thing from God. Y usted ha recibido toda cosa buena de Dios. Your prayers can change things. Sus oraciones pueden cambiar cosas. So I'm encouraging you Así que le estoy animando to spend some time in prayer. a que pase tiempo en oración. 
Because it's not all up to God. Porque no solamente depende de Dios. You have a part to play. Usted tiene una parte en qué hacer. Oh yeah, I mean we can't do it on our own. Obviamente nosotros no podemos And hacerlo. I'm not saying that. Nosotros mismos no estoy we, diciendo we eso. We have to have God. Tenemos que tener a Dios. Intervene. Que intervenga. But he cannot intervene. Pero él no puede intervenir. Until we pray. Hasta que nosotros oramos. In Acts chapter 12. En Hechos capítulo 12. Um, James was in prison. Uh, Santiago estaba en prisión. And he was killed by Herod. Y fue asesinado por Herodes. And then after that, y después de eso, he took Peter. Uh, Herodes tomó a Pedro. So Acts chapter 12 verse 5. En Hechos 12 versículo 5. Peter therefore was kept in prison. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. But prayer. Pero la oración. But prayer. Pero la oración. But prayer was made without ceasing for him of the church unto God for him. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. So James was killed. Santiago fue asesinado. And most people would say, y la mayoría de la gente dirá, well, that was just the will of God. Es que esa fue la voluntad de Dios. But this is here together. Pero aquí podemos ver. For our understanding. Para nuestro entendimiento. Verse 5. El versículo 5. Peter was thrown in prison. Pedro también estuvo en la cárcel. People say, y la gente dirá, well, it wasn't his time to die. Es que no era el tiempo para que él muriera. He had to write first and second Peter. Él tenía que, le que escribir los libros de primera y segunda de Pedro. But if you read through the new covenant, Pero si usted lee en el Nuevo Testamento, you'll understand usted entenderá why this is in here. por qué está escrito esto aquí. They prayed, Ellos oraron and God was able to intervene. y Dios fue capaz de intervenir. God sent an angel, Dios envió un ángel miraculously, milagrosamente Peter was delivered. y Pedro fue librado. Two men who loved God, dos hombres que amaban a Dios two different outcomes. y con dos resultados diferentes And I tell you, y le estoy diciendo it's because the righteous prayed, es porque los justos oraron tremendous power came, y un, pro, un poder tremendo vino and Peter was delivered. y Pedro fue librado This is what I want for you. esto es lo que yo quiero para usted Walk in your authority. camine en su autoridad Use your faith. use su fe Follow the Holy Ghost Siga al Espíritu Santo and pray like never before. y ore como nunca jamás. And we're coming out on the other side Porque estamos saliendo al otro lado in the power of the Holy Ghost. en el poder del Espíritu Santo. Estoy contento de que podamos estar juntos and, uh, look for some more messages soon. y busque más mensajes pronto. Los amo y espero verlos pronto.